Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và sau khi kết thúc bộ truyện cũ, ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh, bộ truyện với tựa đề Thế thân vợ nhỏ. Vâng thưa quý vị, rất lâu rồi thì chúng ta mới được đồng hành trở lại với tác giả Diễm Quỳnh và bộ truyện mới ngày hôm nay là một bộ truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật là Đình Triết và Tiểu Mỹ. Mà câu chuyện tình yêu của hai người này lại đầy rẫy những khó khăn, những sóng gió cứ liên tục ập đến. Liệu hai người họ sẽ phải làm như thế nào để vượt qua những sóng gió kia và tiếp tục bên nhau? Ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 1 của bộ truyện Thế thần vợ nhỏ. Con trai 5 tỷ, con gái 5 tỷ, chú thấy thế nào? Con gái 10 tỷ, con trai 1 triệu. Chú ghé có con trai đến vậy sao? Tôi không muốn mất vợ. Thế còn sinh đôi? Hai gái, nhận tiền gấp ba. Tiểu Mỹ cho mày, khoanh tay trước ngực, thầm suy nghĩ về lời đề nghị của Đình Triết. Ông chú già này quả thực rất kỳ lạ. Người ta muốn có con trai để nối dõi tông đường, còn không được. Vậy mà chú già này lại chỉ muốn sinh con gái Phải chăng ông chú không thích con trai Hay là bởi vì có khúc mắc gì ở đây Hay là do Trong đầu của tiểu Mỹ chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo Đôi lông mày khẽ nhíu lại Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt Một cách đầy nghi ngờ Chú không thích con trai Có phải vì bản thân không thể sinh nổi Ngụm nước vừa được nhấp vào môi miệng của Đình Triết Lập tức phun trào ra bên ngoài Dội dàng đặt cốc nước xuống bàn Tiếng họ sặc sụa dàn lên khắp căn phòng Đình Triết không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy Câu hỏi như vậy chẳng khác nào đang nghi ngờ Sức khỏe bên trong của anh Thiếu nữ 18 tuổi dưới đôi mắt ngây thơ Hồn nhiên kia Nhìn anh không rời Tuy hai người trên lệch khá nhiều về tuổi tác Nhưng không có nghĩa anh yếu đến mức không thể sinh con Ở độ tuổi của anh Chẳng phải đây là lúc sinh con Sinh lực dồi dào hay sao Cô đã quá coi thường anh rồi Đình Triết nới lỏng lại cà vạt sau câu nói làm nóng người. Anh giơ tay ra hiệu cho cô đến gần. Tiểu Mỹ chần chừ dây lát rồi cũng quyết định bước đến chỗ của anh. Có chuyện gì thế? Sao em nghĩ tôi không thể sinh con trai? Tiểu Mỹ chớp chớp đôi mắt và đáp. Tại em nghe người ta nói đàn ông già rất khó có con, mà chú thì già rồi. Nụ cười trên gương mặt của Đình Triết trở nên gượng gạo rồi chuyển dần sang khó coi. Không biết cô đọc được ở đâu những nguồn thông tin không chính xác đó. Lý thuyết và thực tế thường không giống nhau, thậm chí đôi lúc còn trái ngược hoàn toàn. Tiểu Mỹ thường ngày ngoan ngoãn vậy mà hôm nay đột nhiên lại nhắc đến chuyện con cái và tuổi tác danh. Chắc chắn đã có một thứ gì đó tác động vào tâm lý của cô. Nén tiếng thở dài trong lòng, đền triết thuận tay kéo Tiểu Mỹ ngồi vào lòng mình. Ngón tay thon dài bắt đầu dâng dê lọn tóc mềm thành một hình lường sóng. Ngữ điệu dụ dỗ trẻ con bắt đầu dang lên. Giờ à, không phải chúng ta bàn đợi thêm vài năm nữa mới tính đến chuyện sinh con cái sao? Tiểu Mỹ gật đầu đồng tình nhưng rồi lại biện minh lý do. Đúng là chúng ta đã bàn nhưng mà chú đâu còn nhiều thời gian. Sao lại không? Tôi có mắc bệnh nan y hay là ung thư đâu mà không còn thời gian? Không phải, ý của em là đợi thêm vài năm nữa chú sẽ không còn sức lực. Đến lúc đó, em không muốn tự sinh con đâu. Một câu tuổi tác, hai câu sức lực. Cô đúng là luôn muốn chọc tức anh. Đình Triết thầm nghĩ nguyên nhân của cuộc nói chuyện này không phải là do sự thúc ép của quản gia đó chứ. Nói gì thì anh cũng là con một. Chuyện cần người nối giỏi là điều hiển nhiên. Nhưng mà thời điểm bây giờ quá sớm để nói đến. Hơn nữa, hai người chỉ vừa mới kết hôn được vài tháng. Với độ tuổi hiện tại của Tiểu Mỹ thì Đình Triết không dám chắc cô có thể làm được chuyện này. Đình Triết nhìn Tiểu Mỹ nở một nụ cười lấy lệ rồi chuyển câu chuyện sang hướng khác. Nhắc mới nhớ, bây giờ em là vợ tôi, 
Chuyện sinh con sao lại tính thêm cả tiền bạc thế Không phải toàn bộ tiền của tôi Đều là của em sao Chỉ là em muốn hỏi thử xem Chú thích con trai hay con gái thôi Tiểu Mỹ đọc qua trên mạng Thấy mấy nhà giàu thường hay thưởng cho con giàu của họ Mỗi lần mang thai Cô cũng chỉ học đòi trên mạng Để xem phản ứng của Đình Triết ra sau Thật không ngờ chỉ với một lời đề nghị nhỏ Cô mới biết anh không thích con trai Và nói đúng hơn không phải là không thích Mà sợ bị thất sủng thì đúng hơn Ngay từ khi Tiểu Mỹ bước vào độ tuổi trưởng thành Cô đã nhận ra ông chú già của mình Chiếm hữu không muốn cho cô thân mật với người khác giới Nhưng đâu tới mức Ngay cả con trai của mình cũng phải dè chừng như thế Dù sao đây cũng là chuyện ở hiện tại Còn tương lai có lẽ sẽ thay đổi Sự im lặng bất thường của Tiểu Mỹ Khiến cho Đình Triết nghi hoặc và nghĩ rằng cô còn đáng đo Nên mới lên tiếng Bây giờ chúng ta chưa có con được Mà em không phải lo về chuyện tuổi tác đâu Ở tuổi nào mà chẳng sinh con được chứ Em không tin Để thêm vài năm nữa Lúc đó chú già yếu rồi Thì thế nào đây Vậy nếu tôi già yếu Em định sinh con kiểu gì Thụ tinh nhân tạo Hay là lấy chồng khác cũng được Đình triết gật đầu mấy cái Tỏ vẻ đồng tình nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng. Lấy chồng khác. Câu nói ấy dàn dọng lên trong đầu. Đình Triết lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Em vừa nói gì? Em nói nếu chú không thể sinh con, thì em sẽ lấy chồng khác. Em dám. Nhìn sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Đình Triết, Tiểu Mỹ không những không sợ, ngược lại còn muốn chọc tức anh thêm một chút. Dù sao từ trước đến nay cô luôn bị anh bắt nạt. Hôm nay có cơ hội, sao dễ dàng bỏ qua? Tiểu Mỹ dòng tay, ôm lấy cổ của Đình Triết, nghiêng đầu nói. Chú nghĩ mà xem, làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng của người phụ nữ. Nếu như chú không thể giúp, vậy thì em không thể nào làm mẹ được. Chú sẽ không để em thiệt thòi có đúng không? Những lời Đình Triết vừa nghe, anh không tin nó lại có thể phát ra từ cô bé 18 tuổi, anh nuôi từ nhỏ. Xem ra tiểu Mỹ ngoan ngoãn thường ngày bây giờ cần phải chỉnh đốn. Đình Triết hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh sau những gì đã nghe. Cuộc nói chuyện này khiến cho anh tốn không ít sức lực. Nào là tuổi tác đã cao, sức lực không còn khỏe, và bây giờ cô vợ nhỏ của anh lại đề nghị lấy chồng mới, chỉ vì lo lắng cho tương lai. Đưa mắt nhìn tiểu Mỹ, Đình Triết quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô. Bàn tay to lớn thuận chiều mà dòng qua eo ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đó. Bên tai của Tiểu Mỹ nhanh chóng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Em có giải thích thú khi nói đến việc lấy chồng khác nhỉ? Đâu có, em chỉ nghĩ cho chú thôi. Thay vì sinh con nuôi, chúng ta sinh con vẫn tốt hơn có đúng không? Tuy không phải là con của chú, nhưng vẫn là con của em. Chẳng phải chú đã nói sẽ yêu hết tất cả mọi thứ liên quan đến em sao? Khóe môi của Đình Triết khẽ công lên, tạo thành một nụ cười đầy gượng gạo. Anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt, ánh mắt sắc lẹm, nhìn thẳng về phía của tiểu Mỹ không rời, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đình Triết không nói thêm lời nào, cũng không còn muốn giải thích. Tiểu Mỹ bắt đầu nhận ra điều bất thường từ sự im lặng của Đình Triết. Hai mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc cúc áo đầu tiên được Đình Triết cởi bỏ. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, dần chi phối toàn bộ tâm trí. Tiểu Mỹ về chừng, dài dặt hỏi. Sao, sao chú lại cởi áo? Trong phòng, nóng lắm sao? Không, tôi chỉ đang muốn thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Có con trước tuổi cao sức yếu thôi. Không phải em muốn có con sao? Trai hay gái, bao nhiêu tôi đều có thể đáp ứng. Giao việc thôi vợ à? Những lời này của Đình Triết dọa Tiểu Mỹ sợ thật rồi. Cô đâu ngờ bản thân lại vô tình chọc giờ ngộ kiến lửa như thế. Tình thế cấp bách, Tiểu Mỹ không nghĩ được cách nào khác, đành phải tìm đường bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa chạy thì cổ tay đã bị giữ chặt lại. Bây giờ Tiểu Mỹ không còn gan dám nói những lời ngây thơ, trêu đùa kia nữa. Cô nhìn anh, nụ cười cho qua chuyện. Chú, khi nãy chú còn bảo vẫn chưa phải thời điểm thích hợp sao? Phải đợi thêm vài năm nữa kia mà. Tôi đã nghĩ lại rồi. Vài năm nữa, tôi sẽ không còn sức lực. Quang đã, không, không phải như chú nghĩ đâu. Em... Dù tiểu Mỹ cố gắng chạy thế nào, nhưng mà cũng không thể thoát ra khỏi dòng tay của Đình Triết. Người đàn ông một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại tiếp tục cởi những chiếc cúc áo cuối cùng. Tiểu Mỹ sợ đến xanh cả mặt, 
bây giờ chỉ có nước cầu nguyện mong may mắn sẽ tới. Nhìn tiểu mỹ run rẩy trong lòng lo lắng bất an, đình triết ngày càng làm tới, anh cúi đầu xuống ghé sát vào người cô. Tuy hơi thở ấm nóng và lên chiếc cổ trắng ngừng. Cô vợ nhỏ này được anh nhận nuôi từ nhỏ, vốn dĩ muốn đợi đến thời điểm thích hợp, nhưng bản năng trong người lại không cho phép. Những ngày đầu tiên thấy tiểu mỹ bước vào độ tuổi trưởng thành, biết bao đêm đình triết phải ở lại công ty để kìm nén ham muốn đang sụp sôi. Anh biết giới hạn ở đây và khi nào được bước qua chúng. Hơn nữa anh càng không muốn ép buộc tiểu mỹ khi cô không đồng ý. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào đang cường bước cô. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, do cô cố tình chăm chọc, gợi chuyện ra trước, có trách cũng trách cô đã đi quá giới hạn. Đình triết tiến gần tới tiểu mỹ hơn, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi tiểu mỹ dần cảm nhận được sự nóng rực của hơi thở kia đang phà vào cổ của mình. Tiểu mỹ tay nắm chặt, mắt không dám mở bởi vì sợ đối diện với những thứ đang diễn ra. Hậu quả của việc này không phải cho cô bày trò hay sao? Nghĩ lại, Tiểu Mỹ cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ cô không nên tiếp tục trêu chọc đình triết về chuyện tuổi tác và sinh con. Bây giờ có muốn chạy thì cũng không được nữa. Đôi mắt của Tiểu Mỹ vẫn nhắm chặt, làn da mềm cảm nhận được sự thô ráp. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất và trả lại sự im lặng. Cố đợi thêm một chút vẫn không thấy động tĩnh. Tiểu Mỹ lo sợ. Phải chăng đứng trước dòng bão luôn là sự bình yên lưỡng lự một hồi tiểu mỹ cuối cùng cũng chịu mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy chính là nụ cười đầy thích thú trên gương mặt của đình triết dồi dàng kiểm tra lại quần áo trên cơ thể vẫn còn nguyên dạng tiểu mỹ khẽ thở vào nhẹ nhõm còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng của đình triết tiếc nuối vì tôi không tiếp tục sao tiểu mỹ lập tức quay sang bên cạnh hai tay cô vô thức ôm chặt lấy cơ thể giống như con nhím đang xù lông Tiếc, tiếc gì chứ? Chú đừng có suy nghĩ, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em không chơi với chú nữa đâu, đồ lợi dụng. Dứt lời, Tiểu Mỹ lập tức rời khỏi vòng tay của Đình Triết, chạy thật nhanh khỏi phòng mà không một lần quay đầu lại. Bởi vì cô biết sẽ không có lần thứ hai bản thân được thả. Căn phòng trở lại sự im lặng vốn có của nó, Đình Triết cũng chỉ biết cười cho qua khi theo dõi bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng thoát khỏi tay anh. Chẳng biết là do ai khơi chuyện trước, nhưng cuối cùng thì người có lỗi vẫn là anh. Rất nhanh chóng, âm thanh của tiếng gõ cửa lại vang lên. Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn, chỉnh sửa lại cà vạt cho nghiêm chỉnh, rồi đáp lại. Vào đi. Tiếng cót két phát ra chói tai. Thư ký tần bước vào bên trong, chậm rãi tiến đến phía bàn làm việc của Đình Triết. cúi đầu chào hỏi đầy kính cẩn, thuần thục như một thói quen. Có chuyện gì? Cậu chú. Đường hơn nghiêng về rồi. Đình triết khựng lại dày dây, rồi nói. Cô ấy, về rồi sao? Đình triết tự dấn bản thân mình, rồi rơi vào trầm tư. Bàn tay chủ động xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cứ như thế mà im lặng hồi lâu, khoảng chừng một lúc lâu thì đình triết mới lên tiếng. Hân nghiêng, hiện giờ đang ở đâu? Bên viện thành phố. Câu trả lời của thư ký trần. Khiến cho Đình Triết ngạc nhiên Nhưng rồi anh chỉ gật đầu cho qua Và ra hiệu cho thư ký trường Rời khỏi phòng Cánh cửa gỗ đóng lại Đồng thời gian lên âm thanh khá lớn Rất nhanh sau đó Không gian trầm tĩnh Lập tức trở về Bao phủ toàn bộ mọi thứ xung quanh Đình Triết khẽ thở dài một tiếng Sau đó ngã lưng Tựa vào thành ghế Nhắm nghiền mắt Rồi lại suy nghĩ Đường hơn nghiêng Thực sự đã trở về sao Người con gái mà anh luôn chờ đợi Này đã xuất hiện chỉ là anh không biết nên làm gì vào lúc này. Rời khỏi công ty, Tiểu Mỹ đi theo tài xế, quay về phong gia. Mất khoảng gần nửa tiếng, cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Tiểu Mỹ theo thói quen, dồi dàng chạy vào bên trong, tìm bóng dáng quen thuộc. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phòng khách dán lặng không một bóng người. Tiểu Mỹ liền nhanh chân bước xuống bếp. Đúng như những gì cô đã nghĩ, trong không gian nhỏ, quán gia lương đang chăm chú làm việc. Tiểu Mỹ vui vẻ tiếng về phía của dì ấy, nhỏ giọng lên tiếng. Dì Lương, con về rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, quản gia Lương lập tức quay sang. Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mỹ, dì cười hỏi. Mừng cô chủ trở về, hôm nay cô đến công ty nói chuyện với cậu chủ thế nào rồi? Nụ cười trên gương mặt của Tiểu Mỹ chợt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn. 
Bây giờ Tiểu Mỹ mới nhớ ra mục đích cô đến công ty là vì chuyện đi du học. Vậy mà cuối cùng lại quên mất, chỉ để chú tâm vào việc trêu chọc đình triết. Tiểu Mỹ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, đầy thất vọng. Còn quên không nói với chú mất rồi. Không sao, hai người vẫn còn nhiều thời gian gặp mặt. Chuyện này để sau cũng được, nhưng mà cô chủ nên thay đổi cách xương hô, dù sao hai người cũng đã cưới nhau. Nhưng mà con đã quen gọi như thế, sửa dần sẽ quen thôi. Mặc dù có chút khó khăn trong việc thay đổi một thói quen, Tiểu Mỹ vẫn gật đầu nghe lời quản gia lương. Hiểu được sự thay đổi bất ngờ trong mấy ngày qua đối với Tiểu Mỹ, nên quản gia lương không thúc giục mà chỉ ân cần nhắc nhở. Đám cưới cũng vừa mới diễn ra được một tuần, có những thứ đâu phải cứ thay đổi là sẽ thay đổi được ngay. Quản gia lương chính là chỗ tóc rối của Tiểu Mỹ, nhà giọng nói. Cô chủ lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn lên cho cô. Dạ cảm ơn gì. Tiểu Mỹ nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ bước lên trên lầu sau nửa ngày dài bên ngoài. Vào trong phòng, thứ đầu tiên Tiểu Mỹ nhìn thấy chính là bức ảnh cưới được treo trên tường của cô gia đình Triết. Đến giờ Tiểu Mỹ vẫn không tin bản thân vừa mới kết hôn được một tuần. Chuyện này giống dĩ chẳng bất ngờ bởi vì cô đã được biết từ trước. Nhưng có lẽ do mọi thứ xảy ra quá nhanh nên đôi lúc Tiểu Mỹ đã quên đi nhiều thứ. Năm 9 tuổi, Tiểu Mỹ đã được đình triết nhận về nuôi từ trại trẻ mùa côi. Trong khoảng ký ức mơ hồ của quá khứ, Tiểu Mỹ nhớ lần đầu tiên gặp mặt đình triết. Cô đã không tin trên đời lại có một người hoàn hảo đến như thế. Khi đó anh đã là một thanh niên 27 tuổi, dùng phong thái và cách hành xử lại trưởng thành hơn độ tuổi rất nhiều. Bước chân vào gia phong, cuộc sống của Tiểu Mỹ giống như sang một trang khác. Cô được quan tâm, chăm sóc giống như những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự. Đình triết đối xử với cô rất tốt. Cô chưa một lần lớn tiếng. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho tới khi Tiểu Mỹ trưởng thành. Đình triết cũng đợi đến khi cô đủ nhận thức về mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là chuyện tình cảm thì mới nói về việc đám cưới. Ban đầu Tiểu Mỹ vẫn còn lưỡng lự, chưa chấp nhận. Bởi vì có phần đường đột, nhưng mà sau cùng thì cô vẫn đồng ý lấy anh, bởi vì cô vốn đã có tình cảm với anh từ lần gặp mặt đó. Ngày tổ chức đám cưới, đứng trên lễ đường, cô hỏi anh vì sao lại lấy cô, một người không có gia đình, không tài giỏi. Anh chỉ nói, bởi vì cô đặc biệt, và cũng vì câu nói đó, cho nên mới có tấm ảnh cưới trước mặt cô bây giờ. Tiểu Mỹ khẽ thở dài một tiếng, gạt bỏ những suy nghĩ dù giờ trong đầu mà tiếp tục, những việc còn đang gian dở Chiều muộn Đình Triết trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi Lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng Anh nhìn xung quanh một lượt Chỉ thấy căn phòng trống Cùng với tiếng nước chảy từ nhà tắm phát ra Cởi bỏ chiếc áo vết bên ngoài Cà vạt cũng được nới lỏng hơn Dự định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi Thì ánh sáng từ màn hình máy tính Phía đối diện thu hút sự chú ý của anh Đình Triết lắc đầu mấy cái có lẽ Tiểu Mỹ đã quên không tắt máy khi làm việc. Bước tới chỗ bàn, đang định tắt máy thì những dòng chữ hiển thị trên màn hình thu gọn trong tầm mắt của anh. Trên thanh công cụ tìm kiếm là dòng chữ Cách tăng cường sinh lý nam đã ngoài 30. Phía dưới dòng tìm kiếm là một loạt những bài đăng về các bài thuốc gia truyền tăng sinh lực, những phương pháp tăng cường sức khỏe hiệu quả nhất và một loạt những trang báo khác. Đình triết siết chặt tay Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ Sau cuộc nói chuyện sáng nay Cứ ngỡ cô vợ nhỏ của anh đã hiểu chuyện Không ngờ sau lưng lại dám lên mạng Tìm kiếm những thông tin như thế Nếu không dạy dỗ lại Không chừng cô sẽ cho anh uống những thứ thuốc này mất Đình triết không giận tiểu mỹ Bởi vì cô không nghe lời Anh chỉ giận bởi vì cô dám coi thường khả năng của anh Tiếng nước đã ngưng chảy Âm thanh mở cửa dàn lên Phá tan bầu không khí tĩnh lặng Tiểu Mỹ từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bằng dải trắng. Đình Triết xuất hiện trong phòng cô một cách quá bất ngờ. Tiểu Mỹ bước tới chỗ quanh, ngạc nhiên hỏi. Chú, về nhà khi nào thế? Không quan tâm tới lời nói của Tiểu Mỹ, Đình Triết nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo sát người cô, gằn giọng nói. Em coi thường tôi, đến mức đó sao? Coi, coi thường gì chứ? Em không có, chú bỏ tay ra đi. Dám lên mạng tìm kiếm những thứ vô bổ Hôm nay tôi cùng em thực hành xem Đàn ông ngoài 30 sinh lý thế nào Chú nói gì thế Khoan 
Tiểu Mỹ còn chưa dứt câu Đình Triết đã tiến tới Không còn để tâm tới chuyện cô có đồng ý hay không Chiếc khăn tắm quấn ngang ngực Để lộ cơ thể phỏng phao của thiếu nữ trước mặt Bàn tay lạnh lẽo của Đình Triết Luồn qua sau gáy Nhẹ nhàng đưa vào những lọn tóc mềm Anh cúi đầu xuống Cắn mạnh lên xương quai xanh Tay còn lại không yên phận Mà bắt đầu làm loạn bên trong lớp giải Tiểu Mỹ cho mày bởi vì vết cắn đầu điển trên người Những lời Đình Triết vừa nói những hành động anh đang làm, cô thực sự không hiểu nguyên nhân gì đâu. Bàn tay nhỏ đặt lên khuôn ngực rắn chắc. Dù chỉ là chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng tiểu Mỹ vẫn cố chống cự. Chú khoan đã, nghe em nói. Không. Đình triết thẳng thường đáp lại. Cứ như thế mà tiếp tục. Chiếc khăn tắm tạm bờ trên người của tiểu Mỹ, chỉ tiến thêm một chút nữa sẽ nhanh chóng mà rơi xuống đất. Sự kìm hãm mạnh mẽ khiến cho tiểu Mỹ không thể thoát ra. Lúc này cô mới để ý tới chiếc máy tính đang sáng đèn trên bàn làm việc. Nhớ lại lúc nãy, khi cô bước vào phòng tắm thì đã quên tắt máy. Đình Triết đã đứng đối diện với máy tính và đọc được những thông tin đó. Tiểu Mỹ dồn hết sức lực, một tay đẩy Đình Triết ra khỏi người, tay còn lại cố giữ chặt chiếc khăn tắm. Đối diện với người đàn ông trước mặt, cô chỉ thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng và cả sự phẫn nộ. Xem ra hiểu lầm này đã khiến cho anh giận mất. Từ trước đến nay, Tiểu Mỹ chưa từng thấy Đình Triết giận như thế. Cô tiến lại gần anh thêm một bước, tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tình nhìn thẳng vào mắt của anh, hạ giọng nói. Có phải chú đã đọc thấy mấy bài báo trên máy tính rồi không? Phải. Không giống như chú nghĩ đâu, em chỉ tìm kiếm tài liệu cho bệnh án em đang làm thôi, chú đừng hiểu lầm. Em theo học y, từ khi nào thế? Tôi nhớ em đâu có thi đại học đâu. Chuyện này em... Tiểu Mỹ giống định nói với Đình Triết về việc đi du học vào sáng nay nhưng lại quá để tâm tới những chuyện khác. Cô không thi đại học bởi vì muốn sang nước ngoài theo học bác sĩ. Chuyện này chỉ có cô và bố cô biết. Còn chưa kịp nói danh thì đám cưới đã diễn ra. Sự im lặng của Tiểu Mỹ khiến cho Đình Triết càng thêm nghi ngờ hơn. Anh nắm chặt lấy tay cô, gằn giọng. Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Em, em định nói với chú chuyện này rồi nhưng mà... Tiểu Mỹ còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ gian lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô dội dàng gỡ tay anh ra, tiến về phía giường. Liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình, Tiểu Mỹ lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Đình Triết đang đứng ở phía sau lưng, chăm chăm quan sát Tiểu Mỹ. Anh không biết cô và người trong điện thoại kia nói những gì, nhưng xem ra rất vui vẻ. Dường như Tiểu Mỹ cứ mãi mê trong cuộc gọi đó mà quên mất sự hiện diện của Đình Triết. Dòng điều khi Tiểu Mỹ đáp lại bên kia không giống như mọi ngày, cô nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn có phần ái ngại. Trong một khoảng thời gian ngắn, Đình Triết vô tình nghe thấy tiếng người đàn ông phát ra từ điện thoại. Như thái độ của Tiểu Mỹ lúc này, Đình Triết siết chặt tay, đầy giận dữ. Cô dám nói chuyện thân mật với người đàn ông khác trước mặt của anh. Đình Triết nhớ từ trước đến nay, mỗi lần Tiểu Mỹ ra ngoài, Đều có vệ sĩ đến báo cáo Cô cũng chưa từng thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào Suốt khoảng thời gian đi học Vậy người đàn ông mà cô đang nói chuyện là ai? Ngoài anh ra cô còn quen người khác sao? Càng nghĩ càng thêm tức giận Đình Triết không kìm nổi cơn ghen trong người Anh bước đến về phía của Tiểu Mỹ Trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô Hành động bất ngờ của Đình Triết khiến cho Tiểu Mỹ ngạc nhiên Cô đưa tay định lấy lại điện thoại Nhưng bị anh ngăn cản Chiều cao của cô so với anh, dù có kiện chân cũng không thể nào giới tới. Sắc mặt của Tiểu Mỹ trở nên khó coi, hai hàng lông mày khẽ châu lại, gắt gỏng. Chú làm gì vậy? Trả điện thoại cho em đi. Tôi muốn biết, ngoài tôi ra, em còn thằng nào khác bên ngoài. Chú đừng có ghen tuông dớ dẫn nữa, trả điện thoại lại đây. Mặc cho Tiểu Mỹ có phản kháng thế nào, thì Đình Triết cũng nhất quyết không trả điện thoại. Một tay quanh giữ chặt cô trong lòng. Tay kia cầm chặt điện thoại. Màn hình không hiện tên người gọi mà chỉ là một icon đàn ông minh họa. Hai mắt của Đình Triết đỏ ngầu, đầy phẫn nộ. Để đầu dây bên kia không ngắt máy giữa chừng, Đình Triết là người trực tiếp nói chuyện với người đàn ông mà Tiểu Mỹ gọi điện từ nãy tới giờ. Mày là thằng nào? Mà dám gọi điện cho Tiểu Mỹ? Mày có biết cô ấy là người đã có gia đình rồi hay không? Trước dòng điệu kiêu ngạo của Đình Triết, Người đàn ông kia không những không hoảng loạn mà còn đáp lại bằng thái độ vô cùng điềm đạm. Thằng này tên là Phong Lan, 
là người đẻ ra mày đây Bố, bố Đình Triết cứng hồng không nói nên câu Hóa ra người tiểu mỹ nói chuyện từ đầu đến giờ là bố của anh Vậy mà anh lại hiểu nhầm thành người đàn ông khác Nở một nụ cười gượng gạo trên môi Đình Triết quay sang cầu cứu tiểu mỹ Nhưng mà chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô Ai bảo anh hấp tấp không chịu suy nghĩ trước sau Bây giờ buộc anh phải tự đối mặt với hậu quả đó Từ bên trong điện thoại Giọng nói của Phong Lăng dàn lên Nghe vô cùng giận dữ Phong Đình Triết Không phải tao đã nói Tiểu Mỹ chưa đủ tuổi để kết hôn Còn bé vẫn còn đi học Tại sao mày dám tổ chức đám cưới Mà không thông báo Chuyện này Đình Triết lưỡng lự một hồi lâu Ngày hai người tổ chức đám cưới Nhưng chỉ mời những người bạn thân thiết Bởi nó chỉ là một đám cưới nhỏ Đình Triết biết nếu không làm như vậy thì chắc chắn bố của anh sẽ bắt anh đợi thêm vài năm nữa mới để anh lấy tiểu mỹ. Nhưng anh thì không đợi được. Giống dĩ định đợi Phong Lan về để nói rõ. Rồi tổ chức đám cưới. Thật đúng nghĩa, nhưng mà thật không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến như thế. Chưa để Đình Triết có cơ hội thanh minh, Phong Lan đã lên tiếng quát tháo. Ba ngày nữa chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Màn hình điện thoại nhanh chóng chỉ còn lại dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc đình triết thở dài một hơi rồi đưa điện thoại lại cho tiểu mỹ nhìn sắc mặt của anh cô phần nào đoán được tính nghiêm trọng của sự việc tiểu mỹ ngó nghiêng thăm dò và hỏi bố nói gì thế ba ngày nữa bố về sẽ nói chuyện rõ ràng với chúng ta em xin lỗi trong chuyện này em làm gì có lỗi không phải là lỗi do em sau khi tốt nghiệp Bố muốn em sang Mỹ để theo học ngành y. Em đã không nói chuyện này với chú, mà đồng ý ở lại làm đám cưới. Bố nghĩ nguyên nhân là do chú, cho nên mới tức giận như thế. Em xin lỗi. Tiểu Mỹ cúi gầm mặt xuống. Càng về sau thì ngữ điệu càng thấp dần. Sáng nay cô đến công ty tìm Đình Triết cũng để nói chuyện này cho anh biết. Đồng thời cũng muốn giải thích rõ ràng cho bố. Vậy mà mọi thứ chưa đâu vào đâu đã trở thành ra cớ sự như thế. Khi nãy trong điện thoại, nghe qua giọng nói của bố, tiểu mỹ đoán có vẻ bố rất tức giận. Xem ra lần này khó lòng mà làm nguôi lòng bố. Đình Triết lắng nghe từng lời của tiểu mỹ, bây giờ anh mới hiểu những dòng tin tìm kiếm trên mạng kia của cô thực sự là để phục vụ cho bài luận về ngành y. Chuyện này một phần lỗi cũng do anh, bởi vì quá nóng lòng chuyện kết hôn, nên ngay sau khi tiểu mỹ tốt nghiệp, anh đã đề nghị tổ chức một đám cưới nhỏ, tránh việc phản đối của bố. Nào ngờ lại khiến cho việc học của cô Bị đình trệ như thế Nén tiếng thở dài vào trong Đình triết mỉm cười xoa đầu tiểu mỹ Không phải là lỗi của riêng em Tôi cũng có lỗi trong chuyện này Đợi khi nào về thì chúng ta Sẽ nói rõ mọi chuyện Tôi nghĩ bố sẽ không làm khó chúng ta đâu Được đình triết trấn an Tiểu mỹ cảm thấy an tâm hơn Dù sao cũng chỉ tạm hoãn lại Việc đi du học dài năm Cô nghĩ bố cũng sẽ không phản đối Chỉ là có phần tức giận khi không được thông báo trước Đặt điện thoại trở về Chỗ cũ Tiểu Mỹ quay sang Định vào phòng tắm thay đồ Thì từ đằng sau Dòng tay của Đình Triết Ôm lấy cô Anh siết chặt lấy chiếc eo nhỏ cúi đầu xuống Hôn lên giận trắng Thấp giọng nói Giờ à Anh vừa mới bị bố mắng Về chuyện cưới Mà em không nói trước đó Em Em biết mà Không phải chú nói Đời bố về Rồi nói rõ sao Lỡ như bố ép chúng ta ly hôn để em tiếp tục việc học thì sao Bố sẽ không làm như vậy đâu Với tính cách của bố Thì có khả năng xảy ra lắm đó Tiểu Mỹ im lặng không đáp Tại sao trước đó Cô không nghĩ đến trường hợp này kia chứ Bố vẫn luôn đặt vấn đề Học tập của cô lên hàng đầu Bây giờ cô lại giấu ông chuyện kết hôn Nói không chừng sau khi trở về nước Ông sẽ bắt hai người ly hôn Mặc dù Tiểu Mỹ Vẫn muốn tiếp tục theo học ngành y nhưng cô cũng không thể nào từ bỏ cuộc hôn nhân ngay khi mới vừa kết hôn được vài tuần. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Mỹ đưa ra lời đề nghị. Hay là em vẫn tiếp tục chuyện học? Em định bỏ tôi sao? Không phải, chúng ta sẽ không ly hôn, nhưng mà em vẫn sẽ hoàn thành việc học của mình. Nếu như vậy em phải sang Mỹ, khác nào chúng ta ly thân? Đình Triết nói phải, nếu như theo học ngành y, Tiểu Mỹ sẽ phải theo bố sang Mỹ và để Đình Triết ở lại. Bởi vì anh không thể bỏ mặt công ty. Cách này không được, cách kia cũng không ổn. Tiểu Mỹ thực sự không thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Nhìn sắc mặt hoảng loạn của Tiểu Mỹ, 
khóe môi của Đình Triết khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ở nghĩ. Anh ghé sát tay cô, thì thầm. Tôi có cách đó. Cách gì thế? Cách mà sáng nay em muốn. Tiểu Mỹ cho mày khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Đến khi nhớ ra, cô lập tức chột dạ, cố gỡ tay Đình Triết ra khỏi người để tháo chạy nhưng bất thành. Mái tóc dài xõa ngang lưng, được anh cẩn thận dán sang một bên. Làn da nhạy cảm phía sau gáy như đang bị thiêu đốt bởi hơi thở nóng rực. Đình Triết nhẹ nhàng nói với cô. Cô cháu bế rồi, thì bố sẽ không bắt chúng ta ly hôn. Sinh còn xong, em có thể tiếp tục học tiếp. Đây là lý lẽ, chú tự nghĩ ra để đạt mục đích của mình có phải không? Có thể coi là như thế, sớm muộn gì thì cũng xảy ra. Hoàn thành sớm, em sẽ không phải lo chuyện tôi già yếu, không đủ khả năng sinh con. Tiểu Mỹ im lặng, cô không phản đối và cũng không đồng tình. Những lời lẽ ông chú già này đưa ra, cô làm sao có thể cải thắng nổi. Ngay từ đầu anh đã muốn bắt đầu chuyện này, vậy thì không có lý do gì ngăn cản được anh. Trước sự im lặng của Tiểu Mỹ, Đình Triết mặc định đó là sự chấp thuận. Anh cúi đầu, hôn lên gáy cô, bàn tay nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm, quấn quanh người cô xuống. Đêm nay mới thực sự là đêm tân hôn. Người con gái nhỏ trong lòng, trên người không còn vật nào để bảo vệ. Bàn tay thô ráp của anh nhanh chóng, chạm vào đôi gò bồng đào phía trước, cẩn thận xoa nắng. Từng dấu hôn dần dần xuất hiện trên tấm lưng trắng nõn, làn da mềm mại, chẳng mấy chốc, đã điểm thêm những vết xanh tím. Mùi hương dịu dàng tỏa ra cùng với những âm thanh phóng đảng khiến cho đình triết không thể nào dừng lại. Hành động xâm nhập đột ngột khiến cho tiểu Mỹ kêu lên đầy đau đớn. Cô ôm chặt lấy cổ anh không buông, cả người run lên nhẹ nhẹ. Sự đau đớn như muốn xé toạc bên trong cơ thể. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Bên dưới nhanh chóng xuất hiện ra chất lỏng màu đỏ tươi. Đây là lần đầu tiên của cô. Cảm nhận được sự run rẩy của tiểu Mỹ, Đình Triết không dám di chuyển mặc dù anh đang rất khó chịu. Anh hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng an ủi tiểu mỹ ngoan thả lỏng người ra thì sẽ không đau nữa tiểu mỹ gật đầu hiểu ý tuy lần đầu có chút khó khăn nhưng mà cô vẫn cố gắng làm theo lời của anh cuộc hoang ái tiếp tục diễn ra cho tới khi tiểu mỹ cảm nhận bên trong cơ thể được lấp đầy xong việc đình triết bế tiểu mỹ lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô anh hùng lên trán ân cần hỏi han bên dưới có đau lắm không Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu Không đau lắm Hay là để tôi bôi thuốc cho em Không cần đâu, em không đau Chú ôm em có được không Đình Triết gật đầu đồng ý Ngay sau khi Đình nằm xuống Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên Anh dừng lại Giới tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh Màn hình hiển thị cuộc gọi đến Từ một số lạ Đình Triết trao mày chần chừ một lúc Nhưng rồi cũng quyết định nhấc máy Tôi nghe từ đầu dây bên kia nhanh chóng dàn lên giọng nói quen thuộc của một người con gái. Anh quên cuộc hẹn tối nay với em rồi sao? Cho dù đã rất nhiều năm trôi qua hay chỉ đơn thuần nghe qua điện thoại, Đình Triết vẫn nhận ra giọng nói này là của Đường Hân Nghiên. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Đường Hân Nghiên đã tiếp tục. Tối nay anh sẽ không đến sao? Lúc này Đình Triết mới nhớ tới cuộc hẹn mà anh đã hứa với Hân Nghiên ở bệnh viện sáng nay. Đình Triết không nghĩ bản thân lại quên một lời hứa quan trọng như thế. Đình Triết không vội vàng trả lời hân nghiêng mà đưa mắt nhìn về phía của Tiểu Mỹ. Cô vẫn ngồi trên giường, ngoan ngoãn đợi anh nghe xong điện thoại mà không một chút nghi ngờ. Đầu dây bên kia tiếp tục dàn lên giọng nói của hân nghiêng. Đình Triết, anh có nghe em nói không vậy? Rốt cuộc thì anh có đến không? Có, bây giờ anh sẽ đến. Trước sự thúc giục của hân nghiêng, Đình Triết vội vàng trả lời mà không đáng đo suy nghĩ. Ngay sau đó, anh lập tức tắt máy, không để cho Hân Nghiên nói thêm câu nào. Các điện thoại vào trong túi, Đình Triết tiến đến chỗ của Tiểu Mỹ. Trong anh dự đàn có điều muốn nói, dừng lại không thể mở lời mà cứ ngập ngừng mãi. Nhận ra sự bối rối trên gương mặt của Đình Triết, Tiểu Mỹ lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Thật ra thì... Đình Triết ngập ngừng dây lát rồi lại chọn cách im lặng. Tiểu Mỹ thấy lạ bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh lưỡng lượng như thế. Đặc biệt sau khi nghe cuộc điện thoại kia, anh giống như biến thành một người khác. Có chuyện gì thì chú cứ nói đi. 
Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ Như phải mất đến vài giây sâu Thì anh mới đủ can đảm để nói thành lời Công ty bỗng nhiên Có việc đột xuất Bây giờ anh phải đến đó Em ở nhà nghỉ ngơi trước đi nhé Tiểu Mỹ bất ngờ bởi câu nói của Đình Triết Từ trước đến nay Cô chưa từng thấy anh để công việc Ảnh hưởng đến những việc trong nhà Càng không thấy anh hấp tấp như thế Trong lòng của Tiểu Mỹ đường nhiên Không muốn anh rời đi Bàn tay nhỏ dường ra nắm lấy tay anh Gắn giữ lại Đêm muộn rồi Chú không ở nhà với em được sao Tiểu Mỹ à Công việc này rất quan trọng Vậy chú đi đi Tại vì em hơi ích kỷ Nên mới như thế Không để đình triết nói trước cầu Tiểu Mỹ lập tức buông tay Dù có hơi dội dàng Nhưng dẫu sao Đây cũng là đêm đầu tiên của hai người Cô muốn có anh bên cạnh Bản thân Tiểu Mỹ bỗng chốc trở nên ích kỷ Đáng tiếc lại khiến cho đình triết Rơi vào tình thế khó xử Tuy trong lòng không vui Nhưng không thể làm gì khác Tiểu Mỹ nở một nụ cười gượng gạo Ngữ điệu như đang thể hiện Là mình ổn Chú có việc thì đi đi Nếu chậm trễ sẽ muộn giờ đó Tôi xin lỗi Đình triết chỉ có thể nói ra những chữ đó Rồi giới tay lấy chiếc áo vest Bên cạnh nhanh chóng rời đi Tiểu Mỹ nhìn theo bóng anh khuất dần cho đến khi cánh cửa gỗ kia hoàn toàn đóng lại thì mới dám bộc lộ cảm xúc. Tiếng thở dài khẽ gian lên, tiểu mỹ khó khăn thu mình, ngồi ôm gối ở một góc giường. Sau cuộc hoang ái, cơ thể cô chỗ nào cũng đau nhức, khó mà di chuyển, nhưng mà sự đau đớn ấy không thể lấp đầy cảm giác trống rãi đang hình thành. Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một cô gái nhỏ ngồi chờ đợi và tự trấn an bản thân bằng những lời an ủi vô nghĩa. Rời khỏi phong gia, Đình Triết lập tức lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Đáng lẽ anh không nên quên một cuộc hẹn quan trọng như thế. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên trở về. Mất khoảng chừng 20 phút đi đường, thì chiếc xe mang hiệu BMW dừng lại trong căn hầm của bệnh viện. Giống như một thói quen đã có từ trước, Đình Triết cứ như thế mà đi lên căn phòng sáng ngày tới. Đứng trước cửa phòng, Đình Triết chậm rãi dặn tay nắm cửa. Bên lề rỉ sắc giang lên âm thanh phá tàn bầu không khí tĩnh lặng. Trên giường bệnh, hân nghiêng ngồi tựa lưng vào tường, nước biển vẫn đang truyền xuống tay. Ánh mắt mong đợi, đang ngắm nhìn khung cảnh phía xa. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, liền ngừng lại mà quay sang bên cạnh. Đình triết! Hân nghiêng vừa dứt câu, đã nhòi người về phía trước, định ôm lấy anh, nhưng lập tức bị từ chối. Cảm giác hụt hẫng khi dòng tay bỗng dừng trở nên lạnh lẽo, vì thiếu vắng hơi ấm của người đối diện Khiến cho Hân Nghiên không hài lòng Dù vậy nhưng mà ngoài mặt Hân Nghiên vẫn mỉm cười nói Cuối cùng thì anh cũng đến Em còn tưởng anh lỡ hẹn chứ Đình Triết kéo chiếc kế ra xa Dường bệnh một đoạn Như muốn giữ khoảng cách với Hân Nghiên Ngồi xuống đối diện anh đáp Xin lỗi Tại vì có nhiều việc nên anh nhất thời Quên lời hứa với em Em thấy trong người thế nào rồi Có tiến triển gì tốt đẹp không anh nghĩ, người bị bệnh tim thì sẽ có tiến triển gì tốt chứ, họ chỉ còn cách đợi phẫu thuật, hoặc là chết thôi. Sắc mặt của Hân Nghiên dần dần thay đổi, sau trong đôi mắt hiện lên nét buồn bã cùng với sự tuyệt vọng. Ngày Đình Triết nhận nuôi tiểu Mỹ cũng là ngày Hân Nghiên đột nhiên biến mất không một lời báo trước. Trong khoảng thời gian 3 năm, anh đã cho người đi tìm tung tích nhưng mọi thông tin liên quan đến Hân Nghiên đều như không tồn tại. Cứ vậy mà suốt bao năm qua, người con gái tên Đường Hân Nghiên dần dần biến mất trong cuộc sống của anh. Ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng số phận trớ treo thay, một lần nữa khiến cho hai người tìm thấy nhau. Mới đây thôi, Đình Triết hay tình Hân Nghiên đã về nước, có điều cô ta về nước để điều trị bệnh tim. Cuộc nói chuyện sáng nay, Đình Triết mới biết năm đó Hân Nghiên đột ngột rời xa anh bởi vì sang nước ngoài để chữa bệnh. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài trên đất khách quê người vẫn không tìm được trái tim thích hợp để cấy ghép nên cô ta mới trở về nước và cũng bởi lý do này nên hai người mới gặp lại nhau. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ khiến cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hân nghiên lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Đình Triết quan sát người đàn ông đã từng là một phần trong thanh xuân của cô. Sáng nay, bởi vì mãi giải bày những năm tháng trống vắng nên Hân nghiên không có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Bây giờ đối diện cho anh trong khoảng cách gần như thế, cô mới phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay trái của anh. 
chỉ bằng một cái thoáng qua thôi, Hân Nghi đã đoán được chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì. Tuy sự thật phủ vàng, nhưng trái tim vẫn nhất quyết tự lừa dối bản thân, giả dờ như không hề quen biết. Hân Nghiền lên tiếng hỏi. Chiếc nhẫn trên tay, anh đã kết hôn rồi sao? Đình Triết nhìn xuống tay của mình, chiếc nhẫn kết hôn bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ. Anh không vội vàng tháo ra hay tìm cách phủ nhận mà gật đầu. Phải, anh đã kết hôn. Một câu khẳng định đơn thuần nhẹ nhàng đến nhói lòng. Cảm giác hụt hẫng chi phối toàn bộ tâm trí của Hân Nghiên, bởi đây không phải là câu trả lời mà cô ta mong muốn được nghe. Trên gương mặt biến sắc ấy xuất hiện một nụ cười giả tạo cùng với giọng nói dịu dàng đến lạ. Hai người kết hôn lâu chưa? Khoảng vài tuần trước, nếu như em về nước sớm hơn thì mọi chuyện đã khác có phải không? Đình Triết im lặng không đáp, anh không đồng tình cũng không phản đối. Cuộc hôn nhân của Đình Triết vừa mới diễn ra được vài tuần. Hơn nghiêng nghĩ, nếu về nước sớm hơn dự tính, có lẽ đã ngăn cản, không thể để đám cưới xảy ra. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô ta muộn một bước. Để bầu không khí trong phòng không quá ảm đạm, Hân Nghiên vẫn tiếp tục mở lời khơi chuyện. Em có biết cô ấy không? Đình Triết đưa mắt nhìn Hân Nghiên rồi lặng lẽ lắc đầu. Tiểu Mỹ chuyển đến phòng gia sống sau khi Hân Nghiên chuyển đi, nên chuyện hai người quen biết nhau là không thể. Hơn nữa Đình Triết cũng không muốn hai người họ gặp nhau bởi vì anh sợ sẽ xảy ra chuyện. Thay vì cứ mãi xoáy sâu vào cuộc hôn nhân của mình, Đình Triết dội dàng đổi chủ đề. Bác sĩ nói tình trạng của em thế nào? Cũng không khả quan lắm. Hiện tại em vẫn đang tìm người hiến tim, nhưng mà chưa tìm được trái tim tương thích. Đình Triết gật đầu hiểu ý. Việc tìm ra người hiến tim đã khó, chứ đừng nói đến là trái tim thích hợp. Bao nhiêu năm trôi qua, Hân Nghiên ở nước ngoài để chữa trị, nhưng rồi kết quả vẫn là con số không. Bây giờ trở về nước, chắc gì đã khả quan hơn. Đột nhiên bàn tay của Đình Triết cảm nhận được sự ấm áp truyền đến. Anh dội dàng nhìn lại thì thấy Hân Nghiên đang nắm lấy tay của anh. Còn chưa kịp dứt ra, Hân Nghiên đã lên tiếng. Em xin lỗi. Về chuyện đã bỏ đi sao? Phải, đáng lẽ em nên nói chuyện rõ ràng với anh. Nhưng em sợ anh không chấp nhận sự thật nên mới... Hân Nghiên còn chưa dứt câu, Đình Triết liền gỡ tay cô ta ra khỏi mình. Anh không thể hiện sự tức giận hay oán trách. Về chuyện năm xưa, tuy rằng thời điểm Hân Nghiên rời đi đã có một khoảng thời gian, Đình Triết rơi vào hoảng loạn. Nhưng mà mọi thứ đã kết thúc trong quá khứ, bây giờ nhắc lại thì cũng không thay đổi được. Hơn nữa hiện tại anh là người đã có gia đình. Hân Nghiên nói những lời này chỉ khiến cho anh thêm khó xử. Đình Triết Giọng nói của Hân Nghiên vang lên bên tai khiến cho Đình Triết giật mình, thu lại ánh mắt lơ đỉnh. Đình Triết quay sang nhìn Hân Nghiên bằng một ngữ điệu vô cùng tự tin. Anh khẳng định, chuyện của em anh sẽ giúp. Giúp? Ý anh nói là chuyện gì? Bệnh tim của em, anh sẽ tìm người có trái tim thích hợp trong thời gian ngắn, anh hứa đó. Hân Nghiên có hơi bất ngờ bởi vì những lời mà Đình Triết nói. Mục đích ban đầu để cô ta trở về nước, ngoài việc chữa trị còn muốn ở bên cạnh anh. Tuy rằng Hưng Nghiên chưa một lần mở miệng, mong cầu sự giúp đỡ từ Đình Triết. Nhưng việc anh chủ động giúp đỡ, phải chăng mối quan hệ này đang có dấu hiệu tốt? Trong lòng của Hưng Nghiên vừa như mở hội, bản thân cô ta đang tự cho rằng tình cảm trước đây của hai người có thể thay đổi. Dù vậy những suy nghĩ ấy, Hưng Nghiên không thể nói ra. Hưng Nghiên nhìn Đình Triết, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Nhẹ nhàng đáp Cảm ơn anh Đình Triết không nói Chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy Ngay khi nhìn thấy bóng lưng to lớn của anh Hân Nghiên dội dàng lên tiếng Đình Triết Anh có cảm thấy Việc em quay trở về Trở thành gánh nặng của anh không Em đừng suy nghĩ lung tung Nghỉ ngơi cho tốt Anh sẽ giúp em tìm người hiến tim Dù dứt lời Đình Triết nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh Mà không để cho Hân Nghiên nói thêm lời nào Cánh cửa đóng lại, dàn lên một âm thanh khá lớn. Hân Nghiên không hề cảm thấy hụt hẫng khi Đình Triết rời đi. Ngược lại cô ta còn cảm thấy vô cùng mừng rỡ, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Sáng hôm sau, như thường lệ, trước khi đến thư viện, Tiểu Mỹ ghé qua công ty thăm Đình Triết một lúc. 
Đêm qua Đình Triết đột ngột rời khỏi nhà bởi vì công chuyện. Tiểu Mỹ cứ nghĩ anh sẽ về sớm, nhưng đến khi thức dậy thì chỉ thấy bản thân nằm một mình trong căn phòng vắng. Cô hiểu dạo này công ty có thêm nhiều dự án mới, hơn nữa một số công việc đành phải tạm hoãn do đám cưới của hai người mấy tuần trước nên Đình Triết phải làm việc bù. Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Tiểu Mỹ nhanh chân chạy vào bên trong. Thang máy hiển thị số tầng muốn đến, không mất đến mấy phút. Từ bản điều khiển lại gian lên một tiếng tin. Tiểu Mỹ bước ra bên ngoài, đi dọc hành lang ở tầng cao nhất đến gian phòng. Đứng trước cửa, không một dấu hiệu báo trước, cô cứ thế mà đi vào bên trong. Linh Triết đang chăm chú với tập tài liệu trên bàn. Tiểu Mỹ chậm rãi tiến đến bên cạnh. Chú! Nghe tiếng gọi, Linh Triết dừng lại hành động đang làm. Quay sang thấy Tiểu Mỹ đang đứng kế bên. Đình Triết mỉm cười kéo cô lại gần, rồi để cô ngồi vào trong lòng mình, bàn tay xoa nhẹ lên gò má ứng hồng. Anh hỏi, sao lại đến đây? Em đến để thăm chú, chú không thích em đến sao? Không phải, ngày thường phải năn nỉ mãi em mới đến công ty với tôi, hôm nay tự động đến đây khiến tôi bất ngờ đó. Em thì cũng chỉ vì đến với chú thôi, cả đêm hôm qua chú không về, em lo cho chú nên mới đến đây. Đình Triết cười cho qua chuyện, anh không muốn nhắc đến chuyện đêm qua. Bởi vì phải mất công giải thích nhiều thứ, dù biết bản thân mình có lỗi. Gục đầu vào hổm cổ của cô, tận hưởng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể. Bàn tay của Đình Triết nhẹ nhàng xoa lên đùi của Tiểu Mỹ, ân cần hỏi hàng. Chỗ đó có đau không? Dạ. Tiểu Mỹ có phần hoảng loạn bởi vì câu hỏi của Đình Triết. Có lẽ bởi vì cô sợ anh sẽ lặp lại chuyện đêm qua nên ngập ngừng mãi mới trả lời. Dạ, một chút. Để tôi bôi thuốc cho em. Không cần đâu, cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Qua một đêm nó cũng đỡ nhiều rồi. Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ nhưng tuyệt nhiên không biết điều gì. Không gian tĩnh lặng, dần bao trùm lấy cả hai. Ngay cả Tiểu Mỹ cũng cảm thấy hành động của Đình Triết rất lạ. Khác hẳn với mọi ngày, giống như thế anh đang nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc với những suy tính không thể đoán ra. Sao chú? Tiểu Mỹ, chúng ta đến bệnh viện khắp sức khỏe. Có chuyện gì vậy, em vẫn bình thường kia mà. Chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, hai chúng ta cùng đi nhé. Tiểu Mỹ im lặng hồi lâu, cô thực sự không rõ ý định của Đình Triết làm như vậy là gì sao. Dẫu biết rằng khám sức khỏe định kỳ là điều tốt, nhưng mà từ trước đến nay, Đình Triết chưa từng đến bệnh viện. Thậm chí khi Tiểu Mỹ yêu cầu Đình Triết, anh cũng không tới. Thế mà hôm nay lại chủ động đề cập đến chuyện này. Những suy nghĩ mồm lùng cứ lẫn quẩn trong đầu của Tiểu Mỹ không rời. Thầm thầm chắc chắn, có điều hoài nghi, nhưng mà không phải những thứ quá tiêu cực. Cô thực sự không biết phải trả lời ra sao. Đột nhiên cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi một bàn tay da chạm vào da thịt. Tiểu Mỹ giật mình quay qua, liền bắt gặp ánh mắt của Đình Triết. Ánh mắt ấy, cô chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng đối diện. Sâu thẳm, khó hiểu, và rất nhiều ẩn dấu. Tiểu Mỹ không phải là một người giỏi tâm lý, hay có thể đọc dị được những suy nghĩ của ai đó qua ánh mắt. Nhưng cô chắc chắn, hôm nay Đình Triết rất lạ. Em không muốn sao? Giọng nói của Đình Triết bất ngờ gian lên khiến cho Tiểu Mỹ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đỉnh, cô lắc đầu cười trừ. Không, không có. Nếu như chú muốn thì chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện. Vậy bây giờ chúng ta đi nhé. Nhanh vậy sao? Tôi vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, càng sớm càng tốt. Dạ. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn nghe theo lời của Đình Triết, cô không suy nghĩ thêm. Cũng không tạo cho bản thân quá nhiều hoài nghi Nếu thực sự Đình Triết muốn đến bệnh viện khám Là do anh muốn biết tình trạng sức khỏe hiện tại Dẫu sao cũng là một chuyện tốt Càng nghi ngờ thì càng thêm đau độ Hai người nhanh chóng rời khỏi công ty Đến bệnh viện thành phố Khoảng thời gian khám diễn ra thuận lợi Bởi vì nó đơn thuần chỉ là những xét nghiệm thông thường Có điều đến lúc tiểu Mỹ khám Thì Đình Triết lại yêu cầu bệnh viện khám thực kỹ những cơ quan bên trong cơ thể Từng khâu chuẩn bị Dù là nhỏ nhất cũng phải cẩn thận Sau nửa buổi ở bệnh viện Thì mọi thủ tục đã hoàn tất Còn lại là đợi kết quả khám Sau dài ngày Vì mất quá nhiều thời gian Nên Tiểu Mỹ quyết định không đến thư viện Đình Triết đưa cô trở về nhà 
Còn anh thì quay lại công ty để tiếp tục làm việc Căn biệt thự vắng bóng người ấy Chỉ có Tiểu Mỹ và Quảng Gia Lương Những công việc thường ngày vẫn diễn ra Quảng Gia Lương dưới lầu chăm sóc nhà cửa Còn Tiểu Mỹ ở trên phòng Hoàn thành xong số bài tập được giao Tiểu Mỹ không học đại học cũng như hoãn lại việc ra nước ngoài một thời gian ngắn, nhưng chuyện học tập vẫn phải tiếp tục. Bởi vì nếu tiểu Mỹ theo học ngành y, một ngành thực sự rất khó. Nếu cô cứ mãi trình trệ, sợ rằng đến khi thực sự ra nước ngoài học tập, thì sẽ không thể theo kịp mọi người. Ngồi giải quyết sắp tài liệu, chất chồng như cả núi. Một buổi chiều trôi qua, đó của tiểu Mỹ dần trở nên mơ hồ, đau như búa bổ. Dù rất cố gắng, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi những dòng chữ in trong sách. Giả như có một ai đó đến đây giúp cô thì tốt biết mấy. Bỗng dừng tiếng gõ cửa bất ngờ gian lên khiến cho Tiểu Mỹ giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa. Đoán quản gia lương đang mang đồ ăn đến cho Tiểu Mỹ. Cô dội đáp. Cửa không khóa, mời vào. Âm thanh cạch một tiếng gian lên. Quả thực quản gia lương đã bước vào bên trong. Nhưng không phải mang đồ ăn chiều tới cho cô, mà bên cạnh bà còn có một người. Quản gia lường ra hiệu cho người đàn ông kia, bước lên trước, xong xuôi mới nói. Cô chủ, cô giáo sự lực đến tìm cô. Nhìn người đàn ông đứng đối diện, tiểu mỹ không ngờ, suy nghĩ dù giờ, lại trở thành hiện thực. Người giúp cô giải quyết đóng bài tập chất chồng như đối kia đã đến. Lục tử hạo, giáo sư trường đại học y thành phố, đồng thời cũng là giáo sư riêng của cô. Tiểu Mỹ mừng rỡ dội dàng đến chỗ của Tư Hạo. Giáo sư đến đây tìm em có chuyện gì không? Thuận đường cho nên ghé qua xem bài dở của học trò mình như thế nào. Tôi đang phiền em sao? Dạ không đâu, giáo sư vào trong đi. Tiểu Mỹ niềm nở, hiếu khách, mời Tư Hạo vào bên trong. Quảng gia lương biết ý, nên để trà và bánh trên bàn cho hai người, rồi lặng lẽ rời đi. Trả lại không gian riêng tư. Tiểu Mỹ nhanh tay rót một ly nước, còn Tử Hạo thì trực tiếp bước đến chỗ đặt đống giấy tờ lộn xộn kia. Giáo sư, nước của anh. Tử Hạo cầm sang ly nước, cười đáp. Cảm ơn em. Lại nhìn sắp giấy tờ, tìm hiểu, Tiểu Mỹ khẽ thở dài một tiếng, đợi đến khi Tư Hạo uống nước xong thì cô mới lên tiếng. Giáo sư, những thứ kia trong tài liệu này thực sự rất khó, em không thể nào... Hiểu được chốn giết gì Nếu lý thuyết khó đến vậy Tại sao em không thử thực hành đi Thực hành Tiểu Mỹ ngay người Không hiểu bởi cô cứ nghĩ Kinh nghiệm là phải dưỡng dạng Thì mới có thể thực hành được Còn chưa kịp phản ứng Tử hạo đột nhiên nắm lấy tay của Tiểu Mỹ Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô hoảng hốt Dự định thu tay về thì anh lên tiếng Ví dụ như việc bắt mạch Em phải làm theo hướng dẫn trong sách Để thực hành thì mới có thể hiểu được Tư Hạo vừa nói, vừa tìm mạch đập trên cổ tay của Tiểu Mỹ, rồi nhanh chóng cầm bàn tay còn lại của cô đặt vào. Từng hành động của Tử Hạo đang làm ân cần vô cùng, không những vậy anh còn đều đặc biệt quan tâm đến cô. Tiểu Mỹ không nghĩ nhiều, cô vẫn còn đang mải mê cảm nhận nhịp đập ở tay. Em có thấy có gì khác thường không? Có, em cảm nhận được nhịp đập. Giáo sư nói đúng, thực hành dễ hiểu hơn. Bất ngờ cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Đình Triết từ bên ngoài bước vào. Điều đầu tiên Đình Triết nhìn thấy là cảnh một người đàn ông đang nắm lấy tay của vợ mình ngay tại phòng của hai người. Cơn ghen tuồng bộc phát, mất hết lý trí. Đình Triết thẳng thừng tiến đến chỗ của hai người, trực tiếp kéo tiểu Mỹ về phía mình, gằn giọng nói với tử hậu. Cuốc ra khỏi đây. Xin lỗi, nhưng mà ít nhất anh cũng nên để tôi giới thiệu. Cuốc. Đình Triết không muốn nghe những lời thanh minh, càng không muốn nhìn thấy mặt của Tử Hạo. Nhìn thấy tình hình không ổn, Tử Hạo cũng chỉ biết lặng lẽ rời khỏi, bởi dù có cố gắng giải thích, nhưng người nghe không có thiện chí thì cũng bằng thừa. Ngay khi chỉ còn lại hai người trong phòng, thì Đình Triết lập tức trà khảo Tiểu Mỹ với thái độ tức giận. Không phải tôi đã nói với em, ngoài tôi ra, em không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Em coi lời nói của tôi là trò đùa có phải không? Không, không phải. Tử hạo à, là gia sư riêng được bố mời đến dạy cho em. Vậy? Vậy cái gì mà lại động chạm vào cơ thể? Đó chỉ là thực hành thôi. Chú buông tay ra, em đau. Thực hành? Nếu tôi không về đúng lúc, thì hai người thực hành ngay trên giường rồi có phải không? 
Tiểu Mỹ không tin những lời cô nghe thấy lại phát ra từ chính miệng của Đình Triết. Từ khi nào anh trở thành một con người ghen tuông mù quáng đến như thế? Chuyện xảy ra khi nãy không đáng để hiểu lầm. Càng không phải là vấn đề nghiêm trọng, còn Đình Triết thì đang cố đẩy mọi thứ đi quá xa. Cô và Tử Hạo chỉ đơn thuần là mối quan hệ thầy trò, nhưng mà trong mắt của Đình Triết thì lại không phải như thế. Một người đang chìm trong cơn phẫn nộ, Tiểu Mỹ không thể mất bình tĩnh theo, gắn lấy lại tinh thần. Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói. Chú, chuyện không giống như chú nghĩ đâu, em và Tử Hạo thực sự... Lúc trước em nói sẽ lấy người khác, bây giờ tôi chưa chết đã dội đi tìm đàn ông để thay thế, lại còn dám để nó bước chân vào phòng tôi. Trương Tiểu Mỹ, em thèm khác đàn ông đến như vậy sao? Em không có, em không phải là loại người như vậy. Cổ tay của Tiểu Mỹ, in hằng dấu ngón tay đỏ ửng, lực siết của đình triết, ngày một mạnh hơn theo cơn phẫn nộ. Dù đã cố gắng, nhưng Tiểu Mỹ không tài nào thoát khỏi cánh tay của đình triết. Cô thực sự rất đau. Nhưng mà sự đau đớn về mặt thể xác không thể nào so sánh với những gì cô đang chịu đựng. Trái tim nhói đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đình triết không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Tiểu Mỹ. Trong đầu của anh bây giờ hoàn toàn là hình ảnh của Tử Hạo và cô đang nắm tay nhau. Tiểu Mỹ càng giải thích càng khiến cho Đình triết trở nên thêm hoài nghi. Không nói thêm một lời nào, Đình Triết trực tiếp kéo tay Tiểu Mỹ vào trong phòng tắm. Anh đẩy mạnh cô xuống đất, cả cơ thể của Tiểu Mỹ không có giật chống đỡ, cũng đập mạnh vào sàn, toàn thân cảm thấy ê ẩm. Cơn đau quá bất ngờ truyền đến, khiến cho Tiểu Mỹ trao mày nhăn nhó. ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện, Tiểu Mỹ bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu, chứa đựng sự phẫn nộ. Cô không hiểu nguyên nhân khiến anh trở thành một con người khác nhanh đến như thế là gì. Mới sáng nay còn thấy anh ngọt ngào đến thế, mà giờ đây lại trở nên điên loạn. Từ trước đến nay, Tiểu Mỹ chưa từng nhìn thấy Đình Triết dần đến mức đánh mất cả lý trí. Dù giữa hai người có hiểu lầm, nhưng anh đều lắng nghe cô giải thích. Còn lần này thì không. Đình Triết nhìn chăm chăm lên người cô, sau đó quay lưng, bật dọi sang. Anh cố tình để nước ở chế độ lạnh nhất, rồi trực tiếp xả nước lạnh vào người cô. Từng dòng nước lạnh ngắt, trượt dần trên làn da trắng nõn khiến cho thiếu nữ ngồi trên đất suôn rẩy. Đình Triết dùng tay lau thật sạch cơ thể của Tiểu Mỹ, mỗi nơi anh chạm qua đều làm cho cô đau đớn. Dòng nước mạnh vẫn tiếp tục chảy, lực ở tay của Đình Triết mỗi ngày một tăng. Tiểu Mỹ không thể chịu đựng được sự đau đớn, cô cố gắng dùng giấy ngăn Đình Triết chạm vào người mình, miệng liên tục cầu xin. "Chú, em xin chú dừng lại đi." "Làm ơn dừng lại." Mặc cho Tiểu Mỹ có gian nại thế nào, Đình Triết cũng không nghe lọt tai một câu. Anh ta vẫn tiếp tục chuyện đang làm, không bận tâm đến người con gái trước mặt hiện giờ ra sao. Dòng nước lạnh lẽo ấy vẫn tiếp tục xả thẳng vào người của Tiểu Mỹ. Phải mất đến một lúc sau thì Đình Triết mới dừng lại. Anh thẳng thừng ném mạnh dòi sen vào một cốc, rồi đứng nghiêm lặng nhìn Tiểu Mỹ. Cả người cô bây giờ ướt sũng, chiếc váy đàn mặt dính chặt vào cơ thể, đôi môi nhợt nhạt. Vì lành cống, đôi dai gầy trung lên nhẹ nhẹ Lúc này Đình Triết đi đến gần chỗ cô Đôi bàn tay thô ráp Khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô Từ từ mà vuốt ve Tiểu Mỹ sợ hãi Lùi dần về phía sau Nhưng chỉ có thể lùi được một khoảng nhỏ Bởi vì hiện giờ cô chẳng còn cơ hội để chạy thoát Tim trong lòng ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống Suốt chút nữa là nhảy ra ngoài Tay của Đình Triết Dừng lại ở chiếc cảm xinh đẹp của Tiểu Mỹ, bỗng dừng dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ. Đình Triết càng dùng lực mạnh khiến cho gương mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn. Tiểu Mỹ đưa tay lên, chạm vào tay anh. Bàn tay nhỏ của cô vốn đã lành, bây giờ chạm vào anh càng thêm bút giá. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với những giọt nước đã có từ trước. Tiểu Mỹ móc máy mùi khẽ nói. Chú, em sợ lắm, đừng cư xử như vậy có được không? Trường Tiểu Mỹ, hiện tại em là người của tôi. Nếu muốn tìm người đàn ông khác, đợi đến khi nào tôi chơi chán, sẽ cho em cơ hội đó. Chơi chán? Ý của câu này không phải anh đang xem cô là đồ chơi sao? Rõ ràng người bắt đầu mọi chuyện là anh, nhưng cuối cùng tất cả lỗi lầm đều thuộc về cô. Tiểu Mỹ thực sự không thể hiểu bản thân đã làm gì sai, và cũng không biết những lời Đình Triết nói ra khi nãy là sự bộc phát trong lúc tức giận hay là 
thực sự như thế. Đến triết bỏ qua tiểu mỹ, một mình trong căn phòng tắm, lạnh lẽo rồi lặng lẽ rời đi. Cánh cửa kia đã được đóng lại, chỉ còn lại tiểu mỹ, ngoài ra không có một ai khác. Đình triết cứ như thế mà không đoái hoài đến cô. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là những like, chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh độc truyện chị Dậu để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày 19 giờ 45 phút trên kênh độc truyện chị Dậu. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tú Quỳnh trong những tập truyện vừa qua. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.